بسمعاب وولد ومنفس قدوس احادو املاك امين يغزافير سلام يدنغل ملجا كهولاچن غارا يهون لتجقاچوني ملس بميلو بزاريو مراها غبراچن لاي مانل اسما كمال لمار بميل هاي لقال كقدس باولوس قال تنستن ان مارالن سولا سوا استواي سلهونه اغزافير بلبوناچن ياسادرلن يقرصلن اسو قال غلصا بلباچن ايصافن بايمروچن ايقرصمنا يقدسان املاك ينبيات املاك يهاوريات املاك ارسو يسوس كريستوس يمن سماون كله بلبوناچن ياسادرلن مان اللسما كمال مار ብዙ ጊዜ አንድ አንድ ሰዎች በተለያየ መንገድ የብዙ ሰው ድምጽ ተሰሙና ግራይ ገባቸዋል ጌታችን ክብር ይግባው በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ ይላል በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ እኔም በየስማቸው አውቃቸዋለሁ ይላል ስለዚህ በመጀመሪያ ኡነተኛ መምህራንና ምእመናን መጣዋወቅ ይኖርባቸዋል ከአባቶቻቸው ጋራ ምእመናን መታወቅ ይኖርባቸዋል ያባቶቻችን ቁጥር የታወቀ ነው የቤተክርስቲያን መምህራን ቁጥራቸው የታወቀ ነው ጳጳሳቱ ቁጥራቸው የታወቀ ነው በየደብሩ ያሉት አለቆች የታወቁ ናቸው በየገዳማቱ ያሉት መምህራኑ የታወቁ ናቸው እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው መምህራን ከገዳም ይወጡት ከትምርት ቤት ይወጡት በየቦታው ያሉት የታወቁ ናቸው ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ራሱን አሞት የጠመጠመውን ሁሉ ይፍቱኝ አባቴ እስከሚል የሚدرس ሰው አለ ይሄም ይሆነው አንድ አንድ ሰው ከእምነት ሊወስደው ይችላል አምኖ ነው እንደ እምነቱ ያድርግለት እግዚአብሔር መቼም ግን ዕውቀት አስፈላጊ ነው መታወቅ አስፈላጊ ነው በጉና እረኛው መታወቅ አለባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በጎችን አውቃቸው አለው ያለው ለካህናት አብነት ሲሆን ነው ምክንያቱም ጴጥሮስን በጎችን ጠብቅ ግልገሎቼንም ጠብቅ ጠቦቶቼንም ጠብቅ አሰማራ ያለው እኮ አወቃቸው ነው ይታወቃል ስለዚህ ካህናትና ምእመናን መታወቅ ይኖርባቸዋል አሁን ግን ትልቅ ችግር የሆነው ምንድነው ከዚህ ትምርት ቤት ወጡ ከከሌ ተማሩ የማይባሉ ሰዎች ስምንተኛው ሺህ ስለሆነ ብዙ ሰው አስተማሪ አይሁን የሚለው የእግዚአብሔርን ቃል ሳያቁትም ሊሆን ይችላል ብዙ ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ አስተማሪ የሆነበት ሰዓት አለ እንደገና ደግሞ እናንተ ምእመናንም ደግሞ እናንተ ስል የተወሰኑ ሰዎች በዛ ውስጥ መምራችን ቃለውት ያሰማልን ይያሉ በዚህ ደረጃ ሲናገሩ እሰማለሁ አያለሁ አንዳንድ ጊዜ ያስደነግጠኛል እኔ በራሴ ነው የምለው እንዴ እስከዚህ ነው የትምርታችን ውጤት እንዴት ነው የሚለውን ማለው ግን በዛ በኩል ደግሞ ደስ የሚያሰኙ ምእመናን ስለበዛችሁ በዚህ ደግሞ አምላኬን አመሰግናለሁ ድንግል ማርያም በርዴ የታተለየን ከማል ለማር ከማል ለስማ መጀመሪያ ይሄ ግርግሩ የሚፈጠረው ከምን ሲመጣ ነው እናንተ ራሳችሁ ከማ መስማት እንዳለባችሁ አልወሰናችሁም ገና መጀመሪያ ያገኛችሁትን ሁሉ እንዴት ተሰማላችሁ ወይ ሰዎች እንዴት ይሰማሉ ብላችሁ ጠይቁ እስቲ ከኔ ጋራ እንዴት ሊሰሙ ይችላሉ እስቲ ያስቡት ስለምን በላው ምግብን መርጣለን ስለምን ጠጣው ኡሃን መርጣለን ዝም ብለን ከወንዙ ዝቀን አንጠጣም አፍልተን እንጠጣለን ወደ ሆዳችን ስለሚገባው እንጠነቀቃለን እንዴት ወደ አይምሮአችን ስለሚገባው ትምርታን እንጠነቀቅም ይሄ ራሱ በስምንተኛው ሺህ ይወረደው በትውልዱ ላይ ይወረደ አንዱ መቅሰፍት ይሄ ነው ቅዱስ ያሬድ አይን ይጹም ጆሮ ይጹም አፍ ይጹም ይላል አይኑ ክፉ ያያል ጆሮ ከንቱ የሆነ ነገር ይሰማል አይኑ ያጣት ነገርን ይመለከታል ጆሮ የ ሀጣትን ዜና ይሰማል አንደበቱም ክፋትን ይናገራል ይጻ አብይ ነገር ማፈክሙ ያለች ሃና ያቺ እመ ሳሙኤል ባርማቴ መሰፋ ይሄን ሁሉኮ ስለያየች ነው ከአፋቹ ክፉ ቃል አይውጣ ያለችው ቅዱስ ያሬድም አይንም መጾም አለበት ክርስቶስን እንዲያይ መስቀሉን እንዲያይ ጆሮም የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ እንዲሰማ አሁንኮ ሰይጣን መጥቶ ቢሰብክኮ ሰው ሊሰማው ነው 
እንደውም ብዙ ተከታይ ይኖራሉ ዘ ዴቪል ቸርች ዛሬ ወደ 20000 ተከታዮች አሉ። እንደ ፌስቡክ ከፍቶ ሰይጣን ቢመጣ ዩቲዩብ ከፍቶ ሰይጣን ቢመጣ ወይ መጽሐፍ ይዞ ቢመጣ ወይ ሰብስቦ መድረክ ይዞ ጉባኤ ዘርግቶ ቢያስተምርኮ የሚሰማው ሰው ብዙ ነው የሚሆነው ጌታችን መራንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሲፈተን ከዲያብሎስ እንዴት እንደሆነ ነግሯቸው አልኮ ወደ መቅደስ ጫፍ ወሰደው ማለት እኮ ቄስ መስሎ ነው ተመልከቱ እየመሰለኩ ሆነ ይፈተኑ የነበረው ስለዚህ መእመናን ከማልስማ ከማልማር ስትሉ አስተማሪዎቻችሁን ማወቅ መመራንን ማወቅ ይሄንን እጅ የሚገባ ነገር ነው እንጂ ኃጣት ባጨቀያ አንደበት ርክሰት በተሞላበት አንደበት ዛሬ ታቦት ነገት አወት በሚናገር አንደበት ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ተሰማው አትችሉ ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ የቤተክርስቲያን አገልግሎዎች የሆኑ ደረጃቸውንም የማያቁ በርካታ ሰዎች አሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ ዝም ብሎ ስብከትን መስበክ ነው እንጂ ወደ ስርዓትና ወደ ትምርት ውስጥ አለመግባት እማታቁት ነገር ውስጥ አለመግባት አንዱ ጥንቃቄ ነው ይሄ ደግሞ ለአንድ አንድ ሰዎች ነው ስብከት አዎ የሰው ልጆችን ይሄን ስሩ ደግ ስሩ ክፉ አትስሩ አባትና አትና ክብር አትዘሙት አታመንዝር አውታ ታምልክ ይያለ ወንድምን ውደድ ይያለ የሚያስተምር ትምርት ነው ትም ስብከት ነው እንዲህ ደግሞ ትምርታዊ ደግሞ ስንለው ትምርት ደግሞ ይሄ አባትና አትና ክብር ያለ እግዚአብሔር ባህሪው ምንድነው ወደ ውስጥ ሲገባ ይሄ ትምርት ነው አንድነቱ እንደምንድነው ሶስትነቱ እንደምንድነው ባህሪ ማለት ምን ማለት ነው ህልውና ማለትስ ምን ማለት ነው መለኮት ምንድነው ወደ ሚስጥረ ስጋዊ ስንመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ሁለቱን አስ አምስቱን እንጀራ አበረከተ ውራ በራ ለምጻም አነጻ ብሎ መስበክ ስብከት ነው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቃል ስጋ ቆነ ቃል ማን ነው ቀዳማዊ ቃል ስጋ ስትስብ ኢትስ ምንድነው መቼ ተዋሃደ እንዴት ተዋሃደ እሚለው ትምርት ነው ስለዚህ ሰባክያን ከስብከት እና ትምርት ሳይኖር ወደ ትምርት ውስጥ ሲገባ ከፍተኛ ውድቀትና ስተት ስለምትፈጥሩ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነገር ነው ሌላው እንደሞ ያው እንዳልኩት ደግሞ ሁሉም በራሱ መንገድ ባለው አቅጣጫ በዚህ መንገድ ሲያገለግል በህጉና በስርዓቱ በተጠራበት ሲያገለግል 50 አለቃው እንደ 50 አለቃነቱ 100 አለቃው እንደ 100 አለቃነቱ ሲሆን በወታደር ህግ ስርዓቱ ይከበራል በቤተክርስቲያናችንም መምህራን አሉ የተማሩ አሉ ከየትምርት ቤቱ ካብነት ትምርት ቤቱ ከተማሩ ትምርት ቤቶች ይወጡ የታወቁ አሉ በዚህ መንገድ እኛ መምህራን እለት እለት የተማርነውን እንደገና በደንብ የመለሰን ያነበብን በጸሎት በልመና ድንግል ማርያምን አማላጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ብለን በማመን በቅዱሳን ጸሎት በነቀርሎስ በናትናቲዮስ በ1318 ቱ የኒቂያ አበው በኤፌሶን አበው በቁስጥንጥኒያ ቅዱሳን አበው መንፈስ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን እርዳኝ ብለን ነው እናስተምረው እንጂ ጻድቅ ሆነን አይደለም ሃጣተኞች በደለኞች ላይ ጻድቅ ሆነን አይደለም በቸርነቱ እናስተምር ይሄን ግን ሁሉ ጊዜ ለመእመናን ተዘጋይተን አንብበን አጥንተን መሆን አለበት እንዳሻው ስንናገር ግን የተጻፈው ህግ ፍርድ ሊያመጣ ስለሚችል መጠንቀቅ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው ከማልማር ማን ልስማ አዎ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ሚሰብከው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ብዙ መከራ ደርሶበት ኢየሱስን ሰዎች በአምስት መንገድ ይሰብኩታል ብሏል እግዚአብሔርን በአምስት መንገድ ይሰብኩታል ቤትም ብቻ የእግዚአብሔር ስም ይነሳ ነው ደስ ይለኛል እኔ እንኳን በስብከት ማንም ተነስቶ እግዚአብሔር ይመስገን በሚለው ብቻ ሳይሆን ሌላ ቀርቶ በፊልም ውስጥ በተለያየ ቦታዎች የእግዚአብሔር ስሙ ሲነገር እኔ በግሌ ነው ማለት ነው እጅግ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር የተመሰገነው ጳውሎስ አዋሪያ በፊልጵስዮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 እስከ 8 ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እንደሰበኩት ይናገራል አንድ በቀናት በቀናት ጳውሎስ ላይ በመቀናት የሚሰብኩ ሰዎች ይኖራሉ እንዴ እሱ ሰብኮ እኔ መስበክ አለብኝ ይብል ለእግዚአብሔር በቀኑት ቀናት አይደለም ለእግዚአብሔር በቀኑት ቀናት ሳይሆን እኔም ሰባኪ ነኝ እኔም ማስተማሪ ነኝ እኔም እኮ እንዲህ ነኝ ይያለ ዛሬ ቀሚሱን ማንም ስለለበሰው ይለበሰ ተነስቶ የሚሰብክ ይኖራል በቀናት ዝም ብሎ ተነስቶ የሚሰብካል በምን ፍቅር ነው ዓለም በሌላውም ዓለም በቀናት ሁለት በክርክር ለክርክር ብለው 
በቃ አንዲ ነው እንዲ ነው በማይሆን ነገር ውስጥ እግዚአብሔር እኮ በክርክር ሳይሆን በትምርት በማወቅ ነው የሚታመነው ክርክር እኮ ሲከራከሩ እኔ ብዙ ጊዜ አንድ አንድ ከእምነታችን ከኛ ላይ የተካሉ ጋር ሰነጋገር ቁጭ ብዬ የሚተነጋገርኩባችሁ ሰዓቶች አሉ ስለ ክርስቶስም ስናነሳ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ እየሰጠሁት ቀጥሎ የሚጠይቀው ነው በጭንቅላቱ የሚያስበው ስለ ክርክር መንፈስ ነው እንጂ ሰላማምን መንፈስ ብዙዎች ይሄ በሽታ አለባቸው ስለዚህ ጳውሎስ አዋርያ ምን አለ በክርክር የሚሰኩ ሰዎች አሉ አለ ዛሬ ምን ዲው የሚሰኩ ሰዎች አሉ በቀናት እሱ ሰብኮ እኔም ሰብካለሁ እሱ እንደዚህ ከፍቶ እኔም ከፍታለሁ ብሎ የሚነሱ በርካቶች አሉ ሁለት በክርክር ሶስት ኡነተኛ መመራንን ሰዎች እንዲሰድቧቸው እነሱ አዋቂ መስለው የሚሰኩ ሰባት ያናሉ ሶስተኛው እሱ ነው ጳውሎስ እንዲሰደብ ጳውሎስ እንዲhal አደረገም ጳውሎስ እንዲhal ሰራም እንዲባል ለማስጠላት እነሱም ኢየሱስን ይሰኩታል አራተኛ በበጎ ፍቃድ እነዚህ በበጎ ፍቃድ የሚሰኩት ደግሞ ልባቸው ተቀስቅሶ ክርስቶስ ለሁሉ ሰው እንዲደርስ በሰው ልጆች ልቡና እንዲገባ ሃይማኖት ምን እንደሆነች ሰዎች እንዲያቁ በጎ ፍቃድ መልካም ፍቃድ ቀስቀሷቸው የሚሰብኩ አሉ። አምስተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩ ገብቷቸው ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በ30 ዘመን በዮርዳኖስ ተጠምቆ በቅራኒው አደባባይ በመስቀል ተሰቅሎ ሞቶ ሞት እንድላድርጎ ተነስቶ አርጎ ዳግም እንደሚመጣ የሰው ልጆች ሁሉ መዳን እንዳለባቸው የክርስቶስን ፍቅሩን እያዩ ያንን ወንጌሉን የሚሰብኩለት ልጆች ደግሞ አሉት ጳውሎስ ከዛ ውስጥ ነው ስለዚህ እንዲህ የሚሰብኩ አገልጋዮች አሉና ዛሬ ምን ሰማቸው በመልካም የሚሰብኩትን በፍቅር የሚሰብኩትን በበጎ ነገር የሚሰብኩትን እንጂ ከሌ ሰበከ ብለው በቀናት ከሰው ጋር ለመከራከር ብቻ ሲሉ የኃጢያት ነገርን በደልን ዝም ብሎ አንስቶ ጉንጭ አልፋ በሆኑ ነገሮች ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እንደቀልድ ያርጉ እየተረቱ በተለያየ መንገድ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚከራከሩና ዋዛ ፈዛዛ የሚያርጉ ሰዎች እንደሚሰብኩት ሶስተኞቹ ደግሞ ኡነተኛ መመራን ለማሰደድ ለመስደብ በሌሎች ዘንድ እንዲጠሉ ለማድረግ የሚሰብኩትን ልትሰማቸው አትችሉም በበጎ ፍቃድ በመልካም ይሰበኩትን እንሰማለን አሪዮስም ሲሰብክ አትናቲዮስም ለስክንድሮስም ይሰብኩ ነበር አትናቲዮስ ክደት ነበር የሚሰብከው አትናቲዮስና ለስክንድሮስ ደግሞ ኡነተኛውን ይሰብኩ ነበር ስለዚህ ሐዋርያት በሚሰብኩበት ዘመን እነ ቅዱስ ዮሐንስ በሚሰብኩበት ዘመን እነ ፖሊካርፖስ ወይም ፖሊካር በሚሰብኩበት ዘመን ደግሞ እኮ የስተተን ትምርት የሚያስተምሩ ሰባኪዎች ነበሩ እኮ ክርስቶስ እኮ በዚህ ዘመን ተጠበቁ ያለው ከሐሰተኛ መመራ ከሐሰተኛ ነቢያ ሲባል ከመናፍቃኑ ብቻ እኮ አይደለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብለው የስተተን ትምርት ከመያስተምሩት ሰዎችም ጭምር ነው ስለዚህ ሁሉ ግዜ እከሌ ተነሳ በሃታዊ ከሌ ተነሳ እከሌ ትምትባል በዚህ ተነሳ እባካችሁ አትጥፉበት ለክርስቶስ በቅናት መንፈስ በክደት በክርክር መንፈስ ሳታዩ ክርስቶስ የሚለውን ከውነተኛ መምህራን ከውነተኛ ምንጭ ተጠጡ ዘንድ ክርስቶስ ያዛል ከነቢያት ከሐዋርያት ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት የወጣ ትምርት ከቤተክርስቲያናችን ዶግማና ቀኖና የወጣ ትምርት ሁሉ ለተሰሙት አይገባም የታማሩትን ቤተክርስቲያን ሁሉ ወማሃሩ ያለቻቸውን በቤተክርስቲያናችን ያሉትን በመጠየቅ ካህናት ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ዘምብለን ባለ ነገር ሳይሆን መጽሐፉን መርመረን ዘመኑን ዋጭተን ምን እንደሚል እንድናውቀ ነው ቅዱስ ሲኖዶስም ነገሮች ከመምጣታቸው በፊት ካህዲዎች በስተው ህዝቡ ተከትሏቸው ከዛ በኋላ ለማውገዝ ከሚመጣ አስቀድሞ እየመረመረ እንዲያድርግ ግዴታው ነው ሁሉ ነገሮች ከላይ መስመሩን ይዘው ሲወርዱ ህግና ስርዓቱ ተጠብቆ ይሄዳል እግዚአብሔር በእምነታችን ያጽናል ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ከማንንም ማር ከማንንም ስማ ቤተክርስቲያን ካስተማረቻቸው እንማር አንድ ሰው 12ኛ ክፍል ገብቶ ሲማር ሒሳብ ምንም ማቃ አስተማሪ በራሱ አቃለው ብሎ ዝም ብሎ ተነስተው መጥቶ ያስተምራዋል እንኳን 12ኛ አንደኛ ክፍል እኮ ለማስተማር ከትምርት ማሰልጠኛ እኮ መመረቅ ያስፈልጋል በዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ ፕሮፌሰሮች ዝም ብለ ያስተምራሉ 
እኔ ሄጄ ዝምብዬ ላስተምረላለሁ እንዴ መጀመሪያ ማለፍ ያለብኝ ደረጃዎች አሉ ሃይማኖቱ እኮ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ገለጸልኝ የሚል የሪፎርሜሽን የታደሱ አስተሳሰብ በኦርቶዶክስ ውስጥ አይሰራም በኦርቶዶክስ ውስጥ እንደ ሁሉ መምህራን ነቢያት ቅዱሳን ተምሮ ማስተማር ነው ከገለጸ ምክር ለመስጠት ይገልጻል እግዚአብሔር አዎ ትምርት ለማስተማር መማር ግን እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው በዛ ላይ መንፈስ ቅዱስ ይጨመርበታል አሜን በኦርቶዶክስ እምነታችን ጸንተን እስከ መጨረሻ አይቱ እንድንኖር ያምላክ ፍቃድ ይሆንልን የጥያቄዎቻቹ መልስ ነገ ንስሐ በስልክ ይገባል ወይ ለሚለው እንመለከታለን እስከዛው እግዚአብሔር በቀኙ ደግፎ በክንዱ አበርትቶ ከክፉ ነገር ሰውሮ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ በረድኤቱ ከናንተ ጋራ ይሁን እግዚአብሔር አይለየን አሜን Thank <laughs> you.